हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइंदोशाला मैं आपका दोस्त शुभम शर्मा आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स फॉर राजस्थान ए सी एफ और रेंजर की वैकेंसी है उसके लिए मैं आपके लिए मैथ्स का ही वीडियो लेके आया हूँ मैं ये मेरा चैनल है माहिंदोशाला जिसके थ्रू मैं मेरे वीडियोज़ डालता हूँ उसका टॉइक है ऑलवेज बिहाइंड यू और मैं हूँ आपका दोस्त शुभम शर्मा जो कि इस ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ तो गैज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइए मैंने मेरी ऑलरेडी इसके ए सी एफ रेंजर के व्यू मैं वीडियोस डाल चुका हूँ मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो आप इसके अंदर मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे मैं ए सी एफ रेंजर के वीडियोस डाल चुका हूँ मुझे उन पर कुछ खास व्यूज़ नहीं मिले तो बीच में मैंने थोड़ा सा उनको ड्रॉप किया था लेकिन अब फिर से उनको लाने की स्टार्ट कोशिश कर रहा हूँ फिर से अगर मुझे अच्छे लाइक्स मिलते हैं अगर अच्छे शेयर होते हैं वीडियो वीडियोज़ भी हो जाते हैं तो मैं देखूँगा इस मेरा भी बनाने का मन करता है और इस इसी मैं आगे वीडियो और आके लेके जाता हूँ फेस वीडियो भी लेके आऊँगा पी वीडियो भी बना के मैं यहाँ आपके लिए लेके आता रहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए को अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर हंड्रेड व्यूज़ और कुछ हंड्रेड लाइक तो जरूर आए ठीक है थेके? तो आज का पहला क्वेश्चन है जो मैंसुरेशन पहले डिस्कस करने जा रहा हूं मैं और मैंसुरेशन का जो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं ये देखिए गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ये लीजिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को जूम कर रखा है और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखो देख सकते हो आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैं वक्त देता हूँ कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉन आर इन द रेशियो ऑफ थ्री रेस टू फोर इफ इट्स वॉल्यूम इज थ्री नॉट वन पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर क्यूब वाट इज इट्स रेडियस एंड वाट इट्स वाट इज इट्स स्लैंड हाइट तो गाइज अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक एक शंकु का कौन का मतलब होता है शंकु का शंकु की रेडियस और हाइट का है रेडियस मतलब त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है वो तीन अनुपात चार दे रखा है और एक शंकु का जो वॉल्यूम है वो तीन सौ एक पॉइंट चार चार सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है आपको बताना है कि इसकी रेडियस और जो इसकी सेलेंट हाइट है वो क्या होगी तो आपके पास समय है खूब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इस वीडियो को आप फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो ठीक है गाइज होप मैंने आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी अगर आपसे ये सोल्व हो गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है और नहीं हुआ तो फिर अपन आगे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं देखिए गाइज पहले अपने को रेशियो दिएगा थ्री एस टू फोर तो मैंने इसको क्या किया मान लो किसी एक्स का मल्टीपल हुए होंगे ये तो मैंने इसको मान लिया कि ये थ्री है और ये फोर एक्सुअल में ऊँचाई थी और जो वॉल्यूम इसका था वो 301.44 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था और अपन ये देखो ये जानते हैं कि जो एक शंकु का वॉल्यूम है या कौन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री होता है तो देखो मैंने इसको इक्वेट किया यहाँ पे 301.44 था तो पॉइंट हटा के मैंने नीचे सो लिख दिया और आर की जगह मैंने थ्री रखा और एच की जगह फोर रखा और इसको सोल्व करने की कोशिश की जब मैंने इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखो दो आई है इसको इसको बराबर कुट कप करने पर जब मेरे पास एक्स की वैल्यू टू है तो देखो यहाँ पे जो ये आर है x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये आ गई है टू x की वैल्यू मेरे पास टू है और यहाँ पे देखो r थ्री एक्स और फोर एक्स मैंने लिया है तो यहाँ से इन ये दोनों वैल्यूज़ में यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर x की वैल्यू दो है तो रेडियस आ जाएगी मेरे पास जो त्रिजा है वो छः आ जाएगी और ऊंचाई कितनी आ जाएगी चार आ जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो अपने को ये सेलेंट हाइट निकालनी थी तो इसके अंदर देखो भाई सेलेंट हाइट क्या होती है जो ये वाली ये है ना ये वाली ये क्या है सेलेंड हाइट जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिख के भी दर्शा रखा है जो बेस है आधार है अल्टीट्यूड हाइट जो ऊंचाई है है ना ये देखो इसके अंदर ऊंचाई है और ये इसका बेस दिया गया है तो वही मैंने यहाँ पे यूज की है और फिर देखो सेलेंड हाइट का फॉर्मूला है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो हाइट देखो यहाँ पे एट है और सिक्स है वो अपने निकाल ली थी है ना तो हाइट और बेस अपने पास दोनों थी दोनों का स्क्वायर करके निकाला तो अपने पास सेलन हाइट भी कितनी आ गई टेन सेंटीमीटर आ गई तो आई होप का ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और प्रिडिक्टेबल है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान ए सी फ्रेंजर के अंदर तो गाइज अभी इसी क्रम में अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं ये रहा यहाँ पर आपका ये दूसरा क्वेश्चन नंबर टू तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कोई एक खिलौना है वुडन का जो कि क्या है किस शेप में है राइट सर्कुलर कोन मतलब एक कोन की फॉर्म में है है ना माउंटेड ऑन ए हेमिसपियर हेमिसपियर का मतलब होता है गाइस
एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय मतलब जो हाइट है जो कॉनिकल सेप है उस उसकी टॉय की वो क्या दे रखी है टेन पॉइंट टू देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय तो अपने को क्या करना है वुडन टॉय और सॉरी वुडन टॉय एज वेल एज जो टोटल वॉल्यूम है इसका एक का नहीं टोटल वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है ये टोटल वॉल्यूम अपने को यहाँ पे निकालना है तो होप का आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा या आपको कोई कहीं दिक्कत हो वो भी सॉल्व हो गई होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर समझ में नहीं आ रहा हूँ मैंने वापस से इसको बोल दिया है अब आप इस वीडियो को पोस्ट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए ठीक है गाई और वीडियो को पोस्ट कर दीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं अब इसका सोल्यूशन लेके आता हूँ देखिए गाई अपने को टोटल वॉल्यूम निकालना था वॉल्यूम ऑफ द कॉन मतलब शंकू वॉल्यूम ऑफ द हेम मतलब अर्धगोला देखिए गाई कौन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई थ्री और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर मतलब अर्ध गोले का वॉल्यूम क्या होगा पूरे गोले का वॉल्यूम होता है चार बट्टे तीन पाई आर क्यूब तो आधे को टू से डिवाइड करेंगे फोर बाई सिक्स पाई आर क्यूब आएगा फोर बाई सिक्स को शॉर्ट कर लेंगे तो टू बाई थ्री पाई आर क्यूब आ जाएगा ठीक है तो देखिए फिर मैंने यहाँ कर रखा हूँ दोनों में देखो पाई आर क्यूब बाई थ्री क्या है कॉमन है तो मैंने क्या किया पाई आर क्यूब बाई थ्री यहाँ से कॉमन निकाल लिया और देखो यहाँ पे एच प्लस टू आ रहा है जब इनकी वैल्यू मैंने प्लेस की तो मेरे पास जो ये आपको दिख रहे हैं बीच नीचे आंसर 266 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास ये आंसर आ गए तो इसका ये क्या निकाल लिया अपने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया गाइस होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा वीडियो को पोस्ट करते जाइए और क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ए रेंजर के लिए लेके आ रहा हूँ वो ये है गाइस थ्री सोलिड स्पीयर ऑफ आयरन उस डायमीटर आर टू ट्वेल्व एंड सिक्सटीन रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड इन टू ए सिंगल सोलिड आयरन स्पीयर फाइंड द रेडियस ऑफ द सोलिड स्पीयर देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूँ कि तीन जो सोलिड स्पीयर थे किसके आयरन के बने हुए थे तीन सो सोलिड गोले थे आयरन के बने हुए हैं जिनके तीन सोलिड मतलब ठोस तीन ठोस गोले हैं जो कि आयरन के बने हुए हैं उनका डायमीटर दो बारह और सोलह है और उन तीनों को क्या मेल्ट करके एक नया गोला बनाया जाता है उसकी अपने को क्या बतानी है त्रिजा बतानी है उसकी फाइंड द रेडियस ऑफ द सोलिड स्पीयर मतलब उस की गोले की त्रिजा तो वीडियो को पोस्ट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए तो गाइज देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे एक ये वाला आपको ये चित्र दिख रहा होगा इसके अंदर ये सी सेंटर है आर इसकी रेडियस दी हुई है ये गोला है मैंने इसकी नेमिंग भी कर रखी है है ना पूरी मैंने इसकी नेमिंग करके आपको बताया है इसका जो ए से इसका देखो मैंने वॉल्यूम बता रखा है आपको यहाँ पे एरिया बता रखा है वॉल्यूम बता रखा है इन सब के देखो ये नाम मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि इसके नाम वगैरह ये होता है ठीक है गाइस तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर रखा है फिर देखो वी यूज इक्वल टू चार बटे तीन पाई आर वन आर टू आर थ्री मतलब तीन इसके अंदर गोले हैं तो तीनों की त्रिजा आएंगी तो देखो इनके डायमीटर दो बारह और सोलह तो डायमीटर त्रिजा का क्या होता है आधा दुगना होता है सॉरी तो त्रिजा डायमीटर की क्या होगी आधी तो टू सबको टू बाई टू टू से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व बाई टू और सिक्सटीन बाई टू तो ये वन सिक्सटीन और सिक्स और एट आएगा इनका क्यूब करेंगे तो वन टू वन सिक्स फाइव वन टू अब देखो अपने को जो नया गोला निर्मित हो रहा है या नया गोला जो बन रहा है अपने को तो उसकी रेडियस चाहिए थी तो यहाँ पर हमने क्या किया जो ये वी था इसको क्या रखा जो नए ये वॉल्यूम जो नया एक गोला बना है ये नया जो स्पीयर बना उसका और उसको इक्वेट कर दिया जो तीनों से मिलके बना हुआ था उसके से तो ये देखो यहाँ से क्या हुआ क्या हुआ क्या जो चार बटे तीन था ये चार बटे तीन पाई से तो चार बटे तीन पाई ये कैंसिल हो गए यहाँ देखो आर क्यूब बचा इस साइड और इस साइड ये सेवन तो आर इजिकल टू क्या कर दिया क्यूब रूट ऑफ 729 और आंसर कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया ठीक है गाइज होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो इसकी रेडियस क्या आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा ए सॉलिड गोल्ड बोल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड इन एंड देन ड्रॉन इन ए वायर ऑफ डायमीटर पॉइंट सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर क्या कहा एक सोने की बॉल थी जिसकी रेडियस कितनी थी सात सेंटीमीटर उसको इन्होंने क्या किया पिघला लिया और एक किसके एक लंबे तार में कन्वर्ट कर दिया जिस तार का डायमीटर क्या था पॉइंट टू सेंटीमीटर तो अपने को क्या बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर तो अपने वायर की क्या बतानी है लेंथ बतानी है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट इसकी बताएंगे तो आप वीडियो को पोस्ट डाउन कर लीजिए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए अगर उसके बाद में अपन देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही है बात इस क्वेश्चन को डिस्कस
वो सॉलिड बॉल है वो क्या है किस फॉर्म में स्पीयर की फॉर्म में और अपने को इसमें किस में चेंज करना है वायर की फॉर्म में तो जब एक स्पीयर है वो वायर की फॉर्म में चेंज होगा तो वायर देखो कुछ ना कुछ अगर देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा वो कैसे होगा तो देखिए मैंने यहाँ पे इस साइड में देखिए दो इस साइड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कि मैंने यहाँ पे क्या बना रखे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो मैंने डायग्राम बना रखे एक तो देखो थोड़ा सिलेंडर टाइप दिख रहा है और इसी सिलेंडर की मैं डायमेंशन छोटी कर दूँ है तो ये सिलेंडर ही लेकिन क्या है बहुत ही स्मॉल डायमेंशन का ये है तो एक तार की तरह अपने को ये दिखता है तो इसको भी वैसे इस वायर की तरह दिखता है तो अपन इसको भी क्या कर सकते हैं एक वायर कंसीडर कर सकते हैं वैसे इसी तरह मैंने इसको वायर कंसीडर कर लिया तभी मैंने क्या किया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर है वो किसके बराबर कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर किया तो देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ और यहाँ पे जो हाइट है ये देखो मैंने जो यहाँ हाइट आपको यहाँ पे दर्शा रखी है ये हाइट किसके बराबर होगी इसकी लेंथ के बराबर होगी तो देखो हाइट डेटा पुटअप किए जो रेडियस दी हुई थी सॉलिड बॉल की वो रखी फिर वायर का डायमीटर था तो आधा इसका रेडियस हो गई तो वो रखा तो फाइनली जो आंसर आया सेंटीमीटर में वो 45733.33 आया था उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 457.33 मीटर इसकी यहाँ पे क्या आ गई लेंथ मान लो या फिर इसकी हाइट कह लो दोनों क्या है बराबर चीज़ है नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर फाइव की ए हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ स्टील इज ऑफ थिकनेस पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इफ द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज सेवन सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज इन मेकिंग द बाउल अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो घर पे देखो एक कटोरी होती है कटोरी थोड़ी सी तो मोटी होती होगी और देखो घर में कई कटोरियाँ जो कि किसी लगभग स्पेरिक हेमी स्पेरिकल सेप में ही होती हैं जैसे आपने घर पे आपकी ऊँखली देखी होगी कई अगर राजस्थान से हो तो ऊँखली देखी होगी वो काइंड ऑफ उसी शेप में सी होती है वैसा सही क्या होता है स्पीयर होता है ठीक है या फिर आपने वो देखा होगा वो ढोल नंगाड़ा जो अपने राजस्थान के अंदर चलता है तो नंगाड़ा भी एक कूपन कह सकते हैं वो हेमी स्पेरिकल टाइप होता है ठीक है तो देखिए ये मैंने देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखा है तो इस डायग्राम से अपन देखो इस बात को समझते हैं इस डायग्राम में देखो ये तो देखो इसका जो मटेरियल जो इसमें स्टील का लगा वो तो ये है जो मैंने देखो यहाँ पे ये दर्शा रखा है पॉइंट थ्री सेंटीमीटर और जो इसकी जो इनर रेडियस है वो सेवन है जो कि मैंने यहाँ से दर्शा रखी है ठीक है और आउटर रेडियस है तो वो कितनी हो जाएगी ये पॉइंट थ्री और अड़ जाएगी तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी इसके ऊपर ही मैंने दर्शा रखी है इनर रेडियस तो ये सेवन हो जाएगी और आउटर रेडियस में ये पॉइंट थ्री इसकी थिकनेस और इंक्लूड हो जाएगी तो सेवन पॉइंट थ्री हो जाएगी और अपने को क्या करना है आउटर माइनस इनर कर देंगे तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा या उसका जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है तो अपन जानते हैं कि जैसे कि गोले का वॉल्यूम है या जो स्पीयर का वॉल्यूम है वो क्या होता है चार बटा तीन पाई आर क्यों होता है गोले का आयतन अब अर्ध गोले का आयतन निकालना है तो अर्ध गोले का आयतन क्या होगा डिवाइड बाई टू हो जाएगा टू ऊपर जाकर ऐसी प्रोकल में होगा तो वन बाई टू टू से टू टू फोर जा टू तो ये सिर्फ टू से यहाँ कैंसिल आउट होगा देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ है और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया तो कैंसिल आउट होने की वजह से ये क्या आ गया वॉल्यूम दो बटे तीन पाई आर क्यूब दो बटे तीन पाई आर क्यूब आया तो इसके अंदर अपन ने डेटा रखा सेवन पॉइंट थ्री तो आउटर था ये देखिए सेवन पॉइंट थ्री आउटर है अपने पास यहाँ पे सेवन पॉइंट थ्री आउटर है ना ये दिख रहा इंक्लूड कर रखा है और ये इनर है सेवन है तो सेवन पॉइंट थ्री क्यूब माइनस सेवन क्यूब तो फाइनली जो आंसर अपने पास आया है वो क्या है फाइनली आंसर वो आंसर अपने पास आ गया सेवनटी नाइन्टी सेवन सॉरी नाइन्टी सेवन सेंटीमीटर क्यूब तो गाइज ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए जो राजस्थान ए सी एफ रेंजर की वैकेंसी है उसका मैंसोरेशन जो पहला ही चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैं पूरा लगभग पूरा करवा चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दो पार्ट छूटा हुआ है ए सी एफ रेंजर का बाकी मैं आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए पूरा ए सी एफ रेंजर का कॉम्प्लेक्स नंबर कम्प्लीट हो गया हो चुका है सिवाय एक दो टॉपिक के तो ऐसे ही गाइज मैं और भी टॉपिक कम्प्लीट करा सकता हूँ और भी सारे टॉपिक लेके आ सकता हूँ बस मुझे एक ही आपकी बात चाहिए कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या मेरे कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताइए अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो गैस इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए है ना तो क्या होता है इससे थोड़ा सा एक वो लगता है कि हाँ यार अपना चैनल थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो रहा है या फिर लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे उस चीज़ का बूस्टअप नहीं मिलता आप नहीं समझ रहे कि यहाँ पर कितनी वो मेहनत वो लगती होगी मेरे को इस इन चीज़ों करने में तो 
अगर वो चीज़ अगर मुझे उसका बेनिफिट मिले मुझे लाइक मिले शेयर मिले और सब्सक्राइबर मेरे बढ़े या आप आओ आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे इस चीज़ के बारे में कि कैसा वीडियो बनाए क्या बनाए तो मुझे वो उस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है मुझे मज़ा भी आता है और आगे वीडियो बनाने के लिए तो गाइज हमेशा यही आपसे आशा करूँगा कि आप और से और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को व्यूज़ दें इसको लाइक करें वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मुझे और बूस्टअप मिले और मैं सारा पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं पूरा पूरा मैथ्स का सिलेबस में जो आसान ए सी फ्रेंजर वो पूरा करवा सकता ऑलरेडी एक दो टॉपिक में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के कंप्लीट कर चुका हूं सिवाय एक दो कुछ एक एक आधा पॉइंट रह सकता है वो है भले ही लेकिन और मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आओगे वो और करा दूंगा इसमें अभी मैंसोरेशन चल रहा है एक वीडियो लेक्चर आ चुका है उसके कुछ क्वेश्चंस उसमें उसकी थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे कोई नहीं है एक दो लेक्चर थ्योरी के बारे में भी हो जाएंगे लगभग दो तीन लेक्चर लगेंगे आधे आधे घंटे के उसमें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दूँगा क्वेश्चन आपको दे दूँगा सोल्व करने के लिए वो कर लेना और उसके बाद में काम हो ही जाएगा आपका और आपको थोड़े अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना कोई डाउट हो तो मुझे बताइए वो मैं पोस्ट कर दूँगा मैं आपको पर्सनली फोटो सोल्व करके फोटो मेल कर दूं फोटो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप जिसके भी थ्रू है तो गाइज थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए आप थोड़ा आप कुछ कुछ करते रहिए इसी के साथ मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं गुड बाय थैंक यू बाय बाय